Hello students, welcome to Hibamax 7th standard la unit 5 geometry worksheet 6 pack la. First one the multiple choice question na kurutur kanga. First question paranga. Identify the diagram that does not contain a linear pair of angles. The linear pair of angles na na pakat pakat la varadhe linear pair of angles. In the madri, idu vandhe pakat pakat la irku paranga. Ipre irna linear pair. So idliyo pakat pakat la da angles irku. Option D लियो पकत पकत ले रखा है ना Option C ले पर अंगा ओर एंगल मेल ले रहने चाहिए ना ओर एंगल वंदे कील पक्कमा रखा है, so Option C ना उंगलोंडा answer, so Option C वंदे ये दी वरंजर ना सरिंग ला। तो नमः second question पाकला, second question measure the angle of S Q R in the given figure is subdin कुर्तर कांगे, so नाडू ले रखा था इतकनो Q ओर एंगल है ना इधर दां कंड पड़ के नोम, so इधर ओर ट्रायंगल माधी इरका Q P R वंदे ओर ट्रायंगल R कांड पको 80 परसेंटेज जिन्दना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अप उल पक्कमो 80 दां वरनो, so ओर ट्रायंगल ले रेंड एंगल इप्पर के, ओर एंगल 80 ओर एंगल 30 and sum of interior angle of a triangle is 180 am and the concept which is we will solve the diagram so this is 80 degree so this side is 80 degree so one triangle is 2 angles sum of interior angles of a triangle is 180 degree so that's why we have 3 angles first angle is 80 second angle is 30 and that is Q that is why we have to do Q that is equal to 180 degree now 8 cup 9 10 11 11 is equal to 0 so 110 plus Q degree is equal to 180 degree plus 110 is equal to other side point point minus side so minus 110 degree if you add 2 minus 180 minus 110 0 7 இது 0 ஏடு ஏடு வணா, so 70 degree option வந்து B. Third question பருங்க, கணியன் placed two rods as shown in the figure. The measure of angle A வந்து 120 degree, then the measure of angle B is அப்படின் குடுக்குறாங்க. கணியன் என்ன பண்டுக்குறாங்கள் இந்த மாதிர் இரண்டு கோடு வர்ச்சிட்டுறாங்கள் அதில வந்து ஒரு side ஓட angle 120 குடுத்துடாங்க, இன்னோர் So, in the diagram, you can see that it is a linear pair, one line is a linear pair. Linear pair is the sum of linear pair is equal to 180 degree. One line is the angle of 180 degree. That's why. Angle A value is 120 degree plus angle B is equal to 180 degree. The B is equal to plus 120. The other side is minus side. So, 180 degree minus 120. 180 minus 120. 0, 8, minus 2, 6 and 1, minus 1, 0, I don't know. So, that's the end. Angle B is equal to 60 degree. Option 1, A. Add the fourth question. In the following figure, the sum of angles formed by the transversal is 720 degree. Then, value of each angle is subject. So, in the transversal, there are 8 angles. 1, 2, 3, 4. Again, 1, 2, 3, 4. So, what do you think? Sum is the sum. All angle is 720. So, one angle is each angle. So, I already told you that transversal is equal to 2 angles, 3 angles, 4 angles, 6 angles, 8 angles. So, 8 into x is equal to 720 degree. இந்த 8 multiplicationல் இருக்குது divisionல் கொண்டு வந்தரலாம் so x is equal to 720 degree divided by 8 so 8 table 72 அப்போரும் 9 times 8 1 time 8 9 times so x is equal to 9090 degree அடுத்தது which among the following alphabets does not have a transversal in it transversal நான் 2 code போய்டு நடுல் ஒரு code வரம்மதி e கிருக்கு f கிருக்கு h திருப்பி பதா h குடர்க்கும் எல்லுக்கு கடையவே கடையது so option c your L. L is the option C. Let's go to true or false. First question. The linear pair of angle always lie on a straight line. Correct. The linear pair is the same. 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 So that is true. Second question. All adjacent angles are linear pair of angles. So all adjacent angles are the linear pair. That is the same. The linear pair is the linear pair. So that is true. So that is true. False. The corresponding angles are equal when the transversal drawn on the non-parallel line. Non-parallel lines like corresponding angles when the kandipa equal are there. So that is true. Ninth question. The sum of co-exterior angles is always supplementary. So that is also true. 
கோ எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்னால் ரெண்டு லைன் வரைஞ்சி இப்படி இருக்கும்போது வெளியே வெளியே இருக்கிறத ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஒன் எயிட்டி தான் கிடைக்கும் ஸோ தட் இஸ் ட்ரூ இஃப் ஆங்கிள் ஏஓபி இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஒன் அண்ட் ஆங்கிள் பிஓசி இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டி எயிட் ஆர் அட்ஜஸ்டன்ட் அட்ஜஸ்டன்னா ஒரே லைனில் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் வர்றது வித் ஓபி ஆஸ் அ காமன் ஆர்க் தென் ஏஓசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டிகிரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது நான் டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ ஒரு லைனை காமனாக வச்சு இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் வந்தால் அது வந்து அட்ஜஸ்டன்ட்டு இப்போ இது ரெண்டு இதை கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டு ஆட் பண்ணால் நமக்கு வந்து ஒன் ஜீரோ நைன் தான் வரும் ஸோ நம்ம கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன் அண்ட் நைன் So that is wrong, so false. அடுத்தது மேட்ச் த ஃபாலோயிங் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் நான் டேரெக்ட் ஆன்சர் எப்பவும் போல் எழுதியிருக்கேன் நம்ம எப்படி வச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள்ஸ் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள்ஸ் ஆல்வேஸ் சப்ளிமெண்ட்ரி அடுத்து லீனியர் பேர் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் லீனியர் பேர் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ்க்கு எப்பவுமே எப்படி இருக்கும் காமன் வெர்டெக்ஸ் இருக்கும் ஆர்க் இருக்கும் அண்ட் ஓவர் லாப்பிங்காக இருக்கும் சம் ஆஃப் ஆல் வெர்டிகலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் சம் ஆஃப் ஆல் வெர்டிகலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் பார்த்தோன்னா நமக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இந்த சைடு அந்த சைடு ஒன் எயிட்டி இந்த சைடு அந்த சைடு ஒன் எயிட்டி வரும் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி கிடைக்கும் ட்ரான்ஸ்வர்சல்னால் என்ன சொன்னேன் எயிட் ஆங்கிள்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லை இப்போ தான் சொன்னேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அண்ட் பைசெக்டர்னால் என்ன அர்த்தம்னா டிவைட்ஸ் இன்ட்டு டூ ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸ் பைசெக்டர் கண்டிப்பாக என்ன ஆகும் டூ ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸில் கட் பண்ணுவோம் டுவெல்த்து கொஷின் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் இன் எ கிளாஸ் விண்டோ த பீம் ஆர் பிளேஸ்ட் ஆஸ் ஷோன் இந்த டயக்ராம் தென் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ நிறைய எக்ஸ் இருக்குது அண்ட் ரெண்டு இடத்துல தேர்ட்டி தேர்ட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த டயக்ராமை நம்ம பாதி முதல் எடுத்துக்கலாம் பாதி எடுத்தோன்னா நைன்ட்டி டிகிரியா இப்படி எல் மாதிரி வந்தால் நைன்ட்டி டிகிரி ஸோ இந்த நைன்ட்டி டிகிரியை வச்சு நான் இப்போ சால்வ் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டோட்டல் நைன்ட்டி டிகிரி அதில் ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி வந்துருச்சு ஸோ நைன்ட்டி டிகிரிலேருந்து தேர்ட்டி டிகிரி நான் என்ன பண்ணுறேன் மைனஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நைன்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரியா அதுக்கப்புறம் எத்தனை எக்ஸ் இருக்குன்னா நமக்கு மூணு எக்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மூணு எக்ஸ் ஆட் பண்ணால் எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்கணும் சிக்ஸ்டி டிகிரி கிடைக்கணும் வெரி குட் ஸோ ஒன் 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 டூ த்ரீ அப்போ த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி டிகிரி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி டிகிரி டிவைடட் பை த்ரீ த்ரீ டேபிளில் டூ டைம்ஸ் தான் சிக்ஸ்டி இல்லையா த்ரீ டூ ஜா சிக்ஸ் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன டுவெண்ட்டி ஒரு எக்ஸுக்கு டுவெண்ட்டி அடுத்த எக்ஸுக்கு டுவெண்ட்டி அடுத்த எக்ஸுக்கு டுவெண்ட்டி அண்ட் இந்த பக்கம் வரும்போது எல்லாத்துக்குமே டுவெண்ட்டி 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 ஏன்னா எல்லாமே ஒரே வேல்யூ தானே அடுத்த தேர்ட்டீன்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் டயக்ராம் வச்சு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் ஃபைன் த அன்னோன் ஆங்கிள்ஸ் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் இந்த டயக்ராம் கிவன் பிலோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸை பார்த்தோன்னா ரெண்டுமே இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் இருக்கா கோ இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஒரே பக்கம் இருக்குது இன்டீரியராக இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி நமக்கு ஒன் எயிட்டி கிடைக்கணும் ஸோ ஆங்கிள் பி ப்ளஸ் ஆங்கிள் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி நீங்கள் வேணால் சைடில் எழுதிக்கலாம் கோ இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் அப்படி எழுதிக்கலாம் ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டிகிரி ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ப்ளஸ் அன் செட் பண்ண என்ன ஆகிடும் மைனஸ் ஆகிடுமா ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் ஒன் டென் டிகிரி அண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டிலேருந்து ஒன் டென் மைனஸ் பண்ணால் செவன்டி ஜீரோ எயிட் மைனஸ் ஒன் செவனா ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டி டிகிரி இதே மாதிரி ஒய்யும் இசட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லை ஸோ ஒய் வந்து டயக்ராமில் பாருங்கள் ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸாக இருக்குது இந்த பக்கம் இருக்குது இந்த பக்கம் இருக்குது பட் இன்டீரியராக இருக்குது ஸோ ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் அப்போ இதில் சிக்ஸ்டி இருந்தால் ஒய்யோட வேல்யூ என்ன இருக்கும் கண்டிப்பாக சிக்ஸ்டி தான் இருக்கும் ஸோ அதுதான் எக் ஒய்யோட ஆன்சர் அடுத்து இசட் பாருங்கள் ஒரே பக்கம் இருக்குது ஆனால் வெளி சைடு ஸோ கோ எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் கோ எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஜீரோ எயிட்டி அடுத்து ஃபோர்டீன்த் கொஸ்டின் வென் அ கிளாக் ஷோஸ் அ டைம் ஃபோர் ஏஎம் த ஆங்கிள் பிட்வீன் த ஹவர் ஹேண்ட் அண்ட் மினிட் ஹேண்ட் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஸோ ஃபோர் ஓ கிளாக் காமிக்கும் போது ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி இருந்துச்சா அண்ட் வென் த டைம் இஸ் ஃபைவ் ஏஎம் அஞ்சு மணி ஒரு மணி நேரம் ஜாஸ்தி ஆகும் போது த ஆங்கிள் பிட்வீன் த அவர
ஃபிஃப்டி டிகிரி இல்லைங்களா இதை ஏன்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ ஏபிசி வந்து ஃபிஃப்டி டிகிரி இதுக்கு பாதி பை செக்டர் பண்ணுற ஒரு ஆங்கிள் பை செக்டர்னால் இப்போ ஃபிஃப்டி டிகிரி டிவைடட் பை டூ எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இல்லையா அது வரணும் நமக்கு ஸோ காம்பஸ் வந்து நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு திங் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ரேடியஸ் எடுத்துக்கோங்க ஒன் கூட எடுத்துக்கலாம் இல்லை டூ எடுத்துக்கலாம் இங்கே நீங்கள் ஒரு ஆறு கட் பண்ணுங்கள் இந்த லைன்லேயும் ஒரு ஆறு கட் பண்ணிடுங்க இந்த லைன்லேயும் ஒரு ஆறு கட் பண்ணிடுங்க ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறமா அதே பாயிண்டில் வச்சு இங்கே ஒரு ஆறு கட் பண்ணும் இந்த பாயிண்டில் வச்சு இன்னொரு ஆறு இப்போ நமக்கு இங்கே ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கிது பார்த்திங்களா ஸோ அந்த பாயிண்ட் தான் நம்மளோட பைசெக்டராக இருக்கும் சரிங்களா ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சம்மு தான் வெறும் ஆறுக்கு தான் வரைய போகிறோம் இந்த பாயிண்ட் வச்சுட்டு அதில் வந்து நம்ம இப்போ ஒரு லைனை வந்து ட்ரா பண்ணிட்டாலே போதும் இங்கே நீங்கள் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இப்போ ப்ரட்ராக்டர் வச்சுட்டு அங்கே ஆங்கிளை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் வந்து நிற்குது பாருங்கள் பார்த்தீங்களா ஸோ அதான் பை செக்டர் பை செக்டர்னால் டிவைட்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி டிகிரி டூ ஆல் டிவைட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கிடச்சிருச்சு ஸோ எல்லாருக்குமே இந்த ஒர்க் ஷீட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த ஒர்க் ஷீட் வந்து அட